Hi friends, welcome to Civil Infotech channel. This video is the building complete and the process is the step by step. The process for construction of a building. This is the step by step process. This video is the end of this video. If you look at the process of the process, site investigation site investigation next site investigation तरह वाथ foundation foundation आलागे columns centering and shattering beams and slabs superstructure इवन्नी process अन्नी step by step के चरुगिता होंटे वक building अने इदी starting site investigation नेंजी superstructure इवन्नी अईयेत अईये वरकु बिल्डिंग अनेक कंप्लीट आओ दानी ये वन्नी स्टेप्स अनेक फॉलो ही थे ने को बिल्डिंग अनेक दे प्रॉपर का कंप्लीट आओ दें साइट इन्वेस्टिगेशन साइट इन्वेस्टिगेशन अंटे फर्स्ट मानो ये प्लेस पर ही थे मानो बिल्डिंग अनेक दे एयरपोर्ट से आलन कौन हमो फर्स्ट आप प्लेस के मानो विजिट चाहिए विजिट चेस इन तरह आता आकरा मानो गामने इंचार्ज ने विषय में डंडे आकर उन्हें सोयल ये एट वन्टी सोयल अंडे ब्लैक कॉटन सोयल आ सैंडी सोयल आ लाइक बोलते हार्ड रॉकी सोयल आ इट वन्टी वन्नी रेड सोयल ये वन्नी टाइप्स ऑफ सोयल संडी वाट मानो गामने इंचार्ज अंडे आकर एट वन्टी सोयल उन्� पक्कने वन्ना बिल्डिंग सिट वन्टे वन्ना उन्ने या नी मनो कंसीडर चाहिए लंगे वो का बिल्डिंग डिजाइन जैसे मुंडू ये वन्नी कंसीडर चाहिए ली ये नी साइट इन्वेस्टिगेशन लो पार्ट्स हैं नी आला के मानो कुन्ना सोयल नी तीस के लिए लैबोरेटरी टेस्ट लाने दी पक कंपलसरी का चेंज चलने इंदिकांटे चाला मंदे � सो आ मुंडी का जागरत के एंड एंड है लैब लैब टेस्ट लो चेंज इन तरह आता मान के लैब रिजल्ट अनेक दोस्त ने आंधे लेंड एंड है सोयल बेरिंग कैपेसिटी अंटे मान को ना सोयल मान को ना लैंड ये अंतो वालों को आई थे लोड न बेर चाहिए कल तो आ कैपेसिटी इन बट्टे मानो बिल्डिंग अनेक दी वो थ्र फाउंडेशन्स लो टू टाइप्स शालो फाउंडेशन्स अलग है डीप फाउंडेशन्स शालो फाउंडेशन्स एंड एंड है अप टू थ्री मीटर डेप्थ तो वर्क मानो एक्सपेक्ट जास्तन ग्राउंड लेवल नहीं ची ये ये फाउंडेशन्स एक रूप प्रेफर बोला एंड है हार्ड स्टेट माने दी ग्राउंड लेवल नहीं ची तक्कूल डेप्थ लो उन्हें ये टाइप ऑफ फाउंडेशन जाकर यूज़ किया सर एंड है सोयल अंदर दी चला स्टिफ का अलग हार्ड का उन्नत ने अलग वाटर टेबल अंदर दी कोटा चाला डेप्थ लो उन्नत ने नहीं इट वन्टी प्लेसेस लो मानो शाला फाउंडेशन सने भी प्रेफर किया सो एक अच्छा वाला ने इधर ग्राउंड लेवल ग्राउंड लेवल निंची वो � चाला भी चाला चाला विदाल का उन्नत है नहीं शाला फाउंडेशन से माना कॉस्ट बजट बढ़ती मानो फाउंडेशन अने दी डिसाइड चेस को अच्छा नहीं नेक्स्ट डीप फाउंडेशन कोन जो आठ लेंड अने कॉस्टल रीजन्स लो अलगे कोन कोन प्लेसेस लेंड अंटे सोयल अने दी चाला लूज का उन्नत ना लगे रेनी सीजन लो सोयल अने दी � डीप फाउंडेशन से अंडे थ्री मीटर्स कंटे एक्कुआ, एक्कु डेप्थ थ्री मीटर्स कंटे एक्कु नींची हंड्रेड मीटर्स पाई और कु कोड़ा ये कौन कौन ने कौन कौन प्लेसेस लो ये ला उन्टे अंडे हंड्रेड मीटर्स कंटे एक्कुआ उन्टे पाइल फाउंडेशन से थ्री मीटर्स डेप्थ नींची स्टार्ट होते अंडे मोर देन थ्री मीटर्स आए � कंक्रीट है अलग है रेनफोर्समेंट बार्स पे टी कॉलम्स के नोट हैं नहीं वे बोरहोल होती बोरहोल चेस इन तरह आता ये कंक्रीट है नहीं ये रेनफोर्समेंट है नहीं प्लेस चास्टर हो ये वे दंग डीप फाउंडेशन से नहीं चास्टर हैं नहीं कुछ एक्सपेंसिव हैं नहीं ये टमेटर इन द कंट्री वेट एक्सक्वेशन कॉस्ट है 
ఫౌండేషన్స్ అంతా కంప్లీట్ అయిపోయింది కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ చేయాల్సిన స్టెప్ ఏంటంటే కాలమ్స్ కాలమ్స్ చేసే ముందు ఫస్ట్ ఏంటంటే కాలమ్ ఒక షేప్ రావాలంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ చేయాలండి ఫస్ట్ ఆ ఫ్రేమ్ వర్క్లో మనం ఏం ఫిక్స్ చేయాలంటే రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ బార్స్ ఇక్కడ చూడండి రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ బార్స్ ఇవి ఈ రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ బార్స్ని కింద ఫౌండేషన్తో కంబైన్ చేస్తాం కనెక్ట్ చేసిన తర్వాత రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ బార్స్ అనేవి ఇలా ప్లేస్ చేస్తాం వర్టికల్గా ప్లేస్ చేసిన తర్వాత మనకి మనం మనకు ఒక కాలంకి ఒక షేప్ అనేది ఇవ్వాలండి అది రెక్టాంగులర్ కానీ స్క్వేర్ కానీ సర్కిల్ కానీ ఇక్కడ రెక్టాంగులర్ షేప్ ఉంది ఇందులో ఈ ఇమేజ్లో రెక్టాంగుల్ షేప్ కావాలని చెప్పేసి ఇక్కడ షటరింగ్ చేశారు ఫ్రేమ్ ఈ ఫ్రేమ్ చేసిన తర్వాత ఇందులో మిక్స్ డిజైన్ కాంక్రీట్ ఉంటుంది కదండి ప్రపోషన్స్లో ఎం ఫిఫ్టీన్ ఎం ట్వంటీ ఫైవ్ ఎం థర్టీ ఎం ఫిఫ్టీ ఏ టైప్ ఆఫ్ డిజైన్ అయితే ఆ టైప్లో ప్రపోషన్స్లో కలిపిన తర్వాత కాంక్రీట్ని ఇందులో ప్లేస్ చేస్తారండి ప్లేస్ చేసిన ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత కాంక్రీట్ అనేది హార్డెన్ అవుతుంది అప్పుడు ఏంటంటే ఈ షటరింగ్ని రిమూవ్ చేస్తే కాంక్రీట్ కాలం అనేది ఈ విధంగా అప్టైన్ అవుతుంది ఈ కాంక్రీట్ ఆ కాలంని ఫో సెవెన్ టు ఫోర్టీన్ డేస్ కంటిన్యూస్గా క్యూరింగ్ చేస్తే హైడ్రేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఈ కాంక్రీట్ అనేది కాలం అనేది స్ట్రెంగ్ గెయిన్ చేస్తుందండి ఈ కాంక్రీ ఈ కాలమ్స్ అన్ని కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ సెంటరింగ్ అండ్ షటరింగ్ సెంటరింగ్ అంటే ఆ నేమ్లోనే ఉంది సెంటరింగ్ అని సెంటర్ చేయడం సో రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ బార్స్ని సెంటర్ చేయడం ఇప్పుడు కాల స్లాబ్ అనేది హండ్రెడ్ ఎంఎం డెప్త్ అండి హండ్రెడ్ ఎంఎం డెప్త్లో ఉంది ఇలా హండ్రెడ్ ఎంఎం స్లాబ్ థిక్నెస్ ఇది స్లాబ్ థిక్నెస్లో కరెక్ట్గా రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ బార్స్ అనేవి మిడిల్లో ఉండాలి ఇలా మిడిల్లో ఉండాలి మిడిల్లో ఉండేలా చేయడానికి సెంటరింగ్ అంటారు ఈ సెంటరింగ్ అనేది ఎప్పుడు జరుగుతుంది షటరింగ్ చేసిన తర్వాత సెంటరింగ్ చేయడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది ఫస్ట్ ఇలా కాలమ్స్ నుంచి ఫస్ట్ బీమ్స్ కోసం ఫ్రేమ్ వర్క్ చేస్తారండి ఫ్రేమ్ వర్క్ చేసిన తర్వాత స్లాబ్ కోసం షటరింగ్ చేస్తారు అంటే ఫ్రేమ్ వర్క్ ఈ విధంగా వుడ్తో షటరింగ్ చేసిన తర్వాత దాని మీద రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ బార్స్ అనేవి సెంటరింగ్ చేస్తారు రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ బార్స్ని సెంటరింగ్ చేస్తారు ఈ సెంటరింగ్ అండ్ షటరింగ్ అయిపోయిన తర్వాత కాంక్రీట్ని మిక్స్ డిజైన్ మన కాంక్రీట్ మిక్స్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత ఆ కాంక్రీట్ని ఆ షటరింగ్లో ఫిల్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత క్యాస్టింగ్ ఎంత అయిపోతుంది క్యాస్టింగ్ అయిన ట్వంటీ డేస్ తర్వాత షటరింగ్ షటరింగ్ అనేది రిమూవ్ చేస్తారు రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మనకి స్లాబు అలాగే బీమ్స్ ఈ విధంగా అప్డేన్ అవుతాయి ఇక్కడ చూడండి జాయింట్ ఎలా ఉందో కాలమ్స్కి కాలము అలాగే బీము స్లాబ్ ఈ విధంగా జాయింట్ అవుతుంది జాయింట్ అనేది ఉంటుందండి లోడ్ అనేది స్లాబ్ నుంచి కాలంలోకి ఎలా ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది ఎలా అంటే స్లాబ్ నుంచి బీమ్స్లోకి బీమ్స్ నుంచి కాలంలోకి ఈ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది కాలమ్స్ నుంచి ఫౌండేషన్స్లోకి వెళ్ళిపోతుందండి లోడ్ అనేది ఈ విధంగా స్ట్రక్చర్ అనేది ల్యాండ్ మీద స్టేబుల్గా ఉండగలుగుతుంది నెక్స్ట్ స్లాబ్స్లో రెండు రకాలు ఉంటాయి వన్ వే స్లాబ్ అలాగే టూ వే స్లాబ్ వన్ వే స్లాబ్ అంటే ఓన్లీ టూ బీమ్స్ మీద రెస్ట్ అయి ఉండేదని వన్ వే స్లాబ్ అంటారు అలాగే టూ వే స్లాబ్ అంటే ఫోర్ బీమ్స్ మీద రెస్ట్ అయి ఉంటుంది ఫోర్ బీమ్స్ ఈ వన్ వే స్లాబ్లో ఏంటంటే మెయిన్ రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ అనేది ఓన్లీ వన్ డైరెక్షన్లోనే ప్లేస్ చేస్తారు టూ వే స్లాబ్లో ఏంటంటే ఫోర్ టూ డైరెక్షన్స్లో మెయిన్ రెయిన్ ఫోర్స్మెంట్ అనేది లాంగిట్యూడ్నల్ అలాగే ట్రాన్స్ఫర్ డైరెక్షన్స్లో ప్లేస్ చేస్తారు మల్టీ స్టోరీ బిల్డింగ్స్లో ఎక్కువ టూ వే స్లాబ్ని ప్రిఫర్ ప్రిఫర్ చేస్తారు కొన్ని కొన్ని కేసెస్లో లోడ్ ఎక్కువగా క్యారీ చేయని ప్లేసెస్లో ఏంటంటే ఈ టూ వన్ వే స్లాబ్ని ప్రిఫర్ చేస్తారండి నెక్స్ట్ మొత్తం స్కెలిటన్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది స్కెలిటన్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్ అంటే అందులోకి మనకి బీమ్స్ తర్వాత కాలమ్స్ తర్వాత స్లా అది స్లాబ్స్ ఫౌండేషన్స్ వస్తాయి ఇవన్నీ ఏంటంటే స్కెలిటన్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ అంటారు ఈ స్కెలిటన్ ఆఫ్ ద స్ట్రక్చర్ని క కవర్ చేయడానికి మనకి సూపర్ స్ట్రక్చర్ వాల్స్ అనేవి మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ సూపర్ స్ట్రక్చర్ వాల్స్ అంటే కింద ప్లింత్ లెవెల్ నుంచి స్లాబ్ వరకు ఒక కవరింగ్ అనేది ఇస్తామండి దీన్ని ఏంటంటే సూపర్ స్ట్రక్చర్ వాల్స్ అంటారు ఈ వాల్స్లో డోర్స్ అలాగే విండోస్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటాయండి ఈ సూపర్ స్ట్రక్చర్ వాల్స్ బిల్డింగ్కి మంచి ఆర్కిటెక్చర్ వ్యూని ఇస్తాయి ఇక్కడ చూడండి సూపర్ స్ట్రక్చర్ ఈ ఫ్ర ఈ సూపర్ స్ట్రక్చర్ వాల్స్ని మనం ఫ్లై యాష్ బిక్ బ్రిక్స్ వాడుకోవచ్చు తర్వాత సిమెంట్ బ్రిక్స్ వాడుకోవచ్చు తర్వాత సాయిల్తో చేసిన ఏమైనా బ్రిక్స్ వాడుకోవచ్చు ఫస
ఇన్మేట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి ఈ వాల్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి సూపర్ స్ట్రక్చర్ వాల్స్ ఈ వాల్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత దీని మీద ప్లాస్టింగ్ అనేది చేస్తారండి అది సిక్స్ సిక్స్ ఎంఎం థిక్నెస్ చేస్తారు సిమెంట్ మోటార్ యూస్ చేస్తారు ఇందులో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఫర్ మోర్ వీడియోస్ క్లిక్ ఆన్ బెల్ బటన్